দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী বর্তমানে পোলট্রি খামারি ভাইদের মুরগির স্বাস্থ্যতন্ত্রের সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা ও কি পূর্ব ব্যবস্থাপনা নিতে হবে তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ডিজিটাল শিক্ষা দিচ্ছেন ডক্টর রফিকুল ইসলাম চলুন তার কাছ থেকে শিক্ষা নেই সিআরডি মূলত একটা স্বাস্থ্যতন্ত্রের রোগ এই অন্যান্য স্বাস্থ্যতন্ত্রের রোগের সাথে জটিলতায় এটা অনেক অনেক বেশি ক্ষতি করে থাকে ফার্মের 30% পর্যন্ত মর্টালিটি হইতে পারে সিআরডি যদি থাকে তাহলে বাচ্চাগুলো ইউনিফর্ম থাকবে না ওজন বিভিন্ন ধরনের হবে প্রোডাকশনের মুরগির ক্ষেত্রে কখনোই প্রোডাকশন পিক লেভেলে যাবে না যদি ফ্লক মাইকোপ্লাজমা দ্বারা এফেক্টেড থাকে সেই ক্ষেত্রে বড় একটা লাভ থেকে খামারের অবনচিত থাকবে আক্রান্ত মুরগির সরাসরি সংস্পর্শ বা ইনডাইরেক্টলি তার খাবার পাত্র পানির পাত্র খাদ্যের মাধ্যমে ফার্মে কর্মরত ব্যক্তি ইভেন ভিজিটর একটা আক্রান্ত ফার্ম ভিজিট করে যদি একটা সুস্থ ফার্মে আবার সে ঢুকে কোনো ধরনের মেজার ছাড়া তাহলে তার জামার মাধ্যমে এই জীবাণুগুলো ওই ফার্মে প্রবেশ করতে পারে বন্য পশু পাখি কুকুর চড়ই ইঁদুর শালি কবুতর ইত্যাদি ইত্যাদি পাখি এই ধরনের জীবাণুগুলো এক ফার্ম থেকে আরেক ফার্মে নিয়ে যেতে পারে তো এই জীবাণু ফার্মে রোগ করে কতগুলো ফ্যাক্টরির উপর কত দ্রুত রোগ করবে সেটা বোঝা যাবে আর কি যদি ফার্মে অ্যামোনিয়া গ্যাসের ঘনত্ব বেশি হয় মুরগি আমাদের দেশে সাধারণত খামারিরা এটা করে থাকে দেখা গেল এক হাজার মুরগি যেখানে পালা যাবে সেখানে চোদ্দোশো বা পনেরোশো মুরগি তারা পালে এই অতিরিক্ত ঘনত্বের কারণে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেশি হয় এই রোগটা দ্রুত সরায় অন্যান্য শ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের অন্যান্য রোগ যেমন রানীখেত ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস ফাউল কলেরা ইনফেকশাস ল্যারেঞ্জোটাইটিস তারপর কোরাইজা অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের অন্য যে কোনো রোগ থাকলে এই রোগ আরও দ্রুত আক্রমণ করতে পারে আমরা এখন এর লক্ষণ জেনে নেব সর্দি কাশি এটার নাক দিয়ে পানি ঝরবে মুরগি হাস হাসি দিবে রাতের বেলায় মুরগি বিশেষ করে যখন অন্ধকার থাকে গড় গড় শব্দ করবে মুখ দিয়ে অনেক সময় লালা পড়বে চোখ দিয়ে পানি ঝরে ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো মুরগির সিআরডি রোগ হয়েছে আমরা এখন পোস্টমর্টেম লক্ষণগুলো দেখব তো এই মুরগি ওপেন করলে যেহেতু স্বাস্থ্যতন্ত্রের রোগ লাঞ্চে বা ফুসফুসের মধ্যে ফেনা থাকবে কপ থাকবে ফুসফুসের উপরের আবরণ যেটাকে এয়ার স্যাক বা বায়ুথলি বলে সেটা ঘোলাটে হয়ে যাবে অনেক সময় সেখানে পনিরের মতো বস্তু জমা থাকতে পারে উদর গহবরে বুদবুদ আকারে গ্যাস জমে থাকতে পারে তার ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী সেই শ্বাসনালীতে ইনফেকশন বা কব দেখা যাবে তো সারা বিশ্বে প্রচলিত এরকম যেমন টিয়া মলিন আছে আমাদের দেশে বিভিন্ন কোম্পানি এটা মার্কেটিং করে টাইলোসিন তারপর এন্ড্রোফ্লক্সোসিন ডক্সিসাইক্লিন এবং সিটিসি ইত্যাদি ইত্যাদি এই রোগের জন্য কার্যকর ওষুধ তো অনেক সময় শুধু মাইকোপ্লাজমা ট্রিটমেন্ট করলে ট্রিটমেন্ট সাকসেসফুল হয় না কারণ আমরা যখন এর লক্ষণ বুঝতে পারি তখন সে এক বা একাধিক আলাদা ধরনের জীবাণু দ্বারা এফেক্টেড থাকে মাইক্রোপ্লাজমার সাথে বিশেষ করে ইকোলাই বা মাইক্রোপ্লাজমার সাথে সালমোনেলা মাইক্রোপ্লাজমার সাথে কোরাইজা ইত্যাদি ইত্যাদি জীবাণুগুলো মিক্সড অবস্থায় ইনফেকশন করে এই জন্যে মাইক্রোপ্লাজমার জন্য আমরা টিয়ামলিন বা টাইলোসিন জাতীয় ওষুধগুলো দেব সাথে সাথে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াগুলো দমনের জন্য আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক এক্ষেত্রে ডক্সিসাইক্লিন বা সিটিসি ইত্যাদি ইত্যাদি ওষুধগুলো প্রয়োগ করে আমরা এই রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো আমরা আসলে সবচেয়ে বেশি জোর দেই যে রোগের চিকিৎসা করার চাইতে রোগ যেন ফার্মে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে এই ক্ষেত্রে বায়োসিকিউরিটি স্ট্রংলি আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে যে যেভাবে আমরা বলছি যে যেভাবে রোগটা সরাতে পারে সেই কারণগুলো আমরা প্রথমে বন্ধ করব গাদাগাদি করে বা 
অ্যামোনিয়া গ্যাস না হইতে পারে এরকম ব্যবস্থা নেব শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য রোগগুলো যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা সেগুলো চিকিৎসা করে মুরগিকে আগে সুস্থ করব যাতে করে ওই রোগগুলো মানে মাইক্রোপ্লাজমাকে আমন্ত্রণ করতে না পারে আর ভ্যাকসিন দিয়েও এই রোগ দমন করা যায় তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্যাকসিন ইফেক্টিভ হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ইফেক্টিভ হয় না তো বায়োসিকিউরিটিটা আমরা স্ট্রংলি মেনটেন করলেই এবং অনেকেই মাইক্রোপ্লাজমা প্রতিরোধের জন্য এক মাস পর পর একটা প্রিভেন্টিভ ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ে থাকেন যে মাইক্রোপ্লাজমা জীবাণুর লোড বেশি এটাকে কমিয়ে রাখার জন্য তো সবগুলো ব্যবস্থা নিলে আমরা আমাদের ফার্মকে এই ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে বাঁচাতে পারব ডাক্তার রফিকুল ইসলামের ডিজিটাল কৃষি শিক্ষা থেকে আমরা যদি কিছু শিখতে পারি তাহলে আমাদের পোলট্রি খামারের মুরগির স্বাস্থ্যতন্ত্র সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারবো 